அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கை மரத்தோட பயனை பற்றி பார்க்கலாம் முதன் முதல்ல பயிர் தொழிலாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது முருகக் கடவுள் தான் சொல்லுவாங்க விரைவாக வளரக்கூடியதும் அதிக சத்துக்கள் நிறைஞ்சதுமான முருங்கை மரம் வள்ளிக்கிழங்கு திணை ஆகியவற்றை இப்போ முருகன் பயிர்ப்பு செய்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் முருகனுக்குரிய விசேஷத்தில் திணை மாவில் மாவிளக்கு செஞ்சு படைப்பாங்க எந்த வித படையலாக இருந்தாலும் கிராமத்தில் முருங்கைக்கீரை பொரியல் வச்சு படைக்கிறது பழக்கம் முருகன் பயிரிட்டதுனால முருகன் பெயரால் முருக மரம் என்றே இதுக்கு அழைச்சி வந்தாங்க காலப்போக்கில் மருவி முருங்க மரம் என பெயர் நிலைச்சிடுச்சு கிராமத்தில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் முருக வழிபாடு செய்கிற இடத்துலலாம் முருங்க மரம் கட்டாயமாக இருக்கும் அதுலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடிக்கடி முருங்கைக்கீரையை சாப்பிட உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுனால தான் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அதை வளர்த்து வராங்க ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது மறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இப்போது முருங்கைக்கீரை பயனை பற்றி பார்க்கலாம் இதை புளி சேர்க்காமல் செஞ்சு சாப்பிட்றது நல்லது இதில் இருக்கிற பீட்டா கரோட்டின் கேரட்டில் இருக்கிறத விட அதிகமாக இருக்குது இது கண்களுக்கு முக்கியமாக மாலை கண்ணுக்கு ரொம்ப சிறந்த மருந்தாக இருக்குது பிபியை ஒரே லெவலாக வச்சுருக்கவும் உதவி செய்து பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையும் வராமல் போக்கக்கூடியது அதனால தான் பெண்கள் வயசுக்கு வந்த காலத்தில் முதல் ஒரு வாரம் தினமும் முருங்கைக்கீரை சமைச்சு கொடுப்பாங்க மெனப்போஸ் டைம்லேயும் ஹார்போன் பிரச்சனை வரும் அதை சரிப்படுத்துறதுலேயும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த முருங்கைக்கீரை அடுத்ததாக நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் இதில் பொட்டாசியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால தசைகளுக்கு நல்ல வலு கொடுக்கும் தசை இழுக்கிற மாதிரி சில பேர் வலி கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களாம் தொடர்ந்து சாப்பிடுறது அது சரியாக போயிடும் இதில் ஜிங்க் ஃபோலிக் ஆசிட் அயன் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இது முடிக்கு நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கும் முடி கொட்டுதலை நிறுத்தும் அதே நேரத்தில் ஹீமோக்ளோபினை உடம்புல அதிகரிக்கும் இந்த ஹீமோக்ளோபினை வந்து நம்ம கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்காக ரத்த கம்மின்னு சொல்லி மாத்திரைங்க எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சாப்பிட்றத விட தினம் ஒரு நாற்பது நாளைக்கு இதை சூப்பாகவோ இல்லை சமையல்லையோ சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நிச்சயமாக பத்து நாளையிலேயே ஹீமோக்ளோபின் அதிகரிக்கும் இது எலும்பு மூட்டு வலிக்கு நல்ல பயனை கொடுக்குது முருங்கை விதையிலிருந்து ஆயில் எடுக்கிறாங்க அந்த ஆயில் வந்து ஜாயிண்ட் பெயினுக்கும் உடல் சோர்வு போக்குறதுக்கும் கண்களுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க காஞ்ச விதையில் உள்ளே இருக்கிற பட்டாணி போல் பருப்பு இருக்கும் அதை தினம் ரெண்டு சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் சோர்வு நீங்குவதோட தெம்பாக இருக்கிறதுக்கு உதவும் இவ்வளோ நன்மை இருக்கிற இதை நம்ம வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது சாப்பிட்றது நல்லது இதை கூட்டாவோ பொரியலோ குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அந்த காலத்தில் மட்டன் கூட முருங்கைக்கீரை சேர்த்து சமைக்கிறது வழக்கமாக இருந்துச்சு முருங்கைக்கீரையோட மிளகு ஜீரகம் சேர்த்து நெய்யில் வறுத்து பொடிச்சு உப்பு சேர்த்து சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாலட் மேலே தூவியும் சாப்பிட்லாம் தினமும் சூப் வச்சு குடிக்கலாம் இதை இந்த ஜூஸ் எடுத்து மோரோடு கலந்து குடிக்கலாம் பசலைக்கீரையில் நூடுல்ஸு செய்வது போல் இந்த முருங்கைக்கீரையை பயன்படுத்திய நூடுல்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் தினம் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட இந்த முருங்கைக்கீரையை நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வர வேண்டியது அவசியம் காலப்போக்கில் இது மறைஞ்சிட்டு எதுக்கு எடுத்தாலும் மாத்திரை சாப்பிட்றதுங்கிற முறை தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இதை நீங்கள் ஒரு செய்தியை கேட்டதோடு இல்லாமல் பயன்படுத்தி நன்மை அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன் மீண்டும் பேசலாம் நன்றி வணக்கம்